Allora, grazie. Come promesso siamo qui che facciamo questo nostro appuntamento e parliamo de delle elezioni del Trentino e poi delle prossime elezioni che ci saranno in Abruzzo. Sì, parliamo del Trentino e poi parliamo del pinguino eh, che sì. sta qua dietro e non a caso. Allora sì, siamo in piena campagna elettorale in Trentino, quindi io faccio tantissimi auguri ai nostri che si stanno battendo perché il 9 novembre ci sarà il voto. Doveva essere il 26, il 26 c'è stato solo quello dell'Alto Adige. Tra parentesi, noi lì abbiamo tenuto molto bene, 5,8%, a un passo proprio dal PD che sta al 6%. Non è che ci possiamo gloriare perché c'è stato comunque un calo rispetto alle votazioni precedenti, eravamo al 7,9%, quindi però considerata la debacle diciamo, del centro-sinistra, considerata che si stanno affermando forze molto radicali di centrodestra, per noi è un buon risultato avere tenuto ed è anche un buon risultato risultato essere stata l'unica forza politica interetnica che ha mandato un consigliere di lingua tedesca e uno di lingua italiana, quindi eh, per noi è un importante risultato. Speriamo anche perché che... è sul solco di Alex, giusto? Assolutamente sì, sul solco di Alex, che noi speriamo veramente di poter sempre onorare al meglio, seppur in condizioni sempre più difficili, che qua man mano che si va avanti la strada si fa più ripida. Però ecco, noi speriamo veramente che i verdi trentini, che, i verdi eh, democratici del Trentino, questo è il loro eh, slogan, questo è il simbolo, che hanno veramente una bella lista di, di donne e di uomini di grande spessore e qualità, riescano a portare a casa un buon risultato. Ci stiamo impegnando molto anche in Abruzzo, dove come sapete c'è stata una penosissima vicenda che, eh, giudiziaria purtroppo che ha molto penalizzato il centro-sinistra, c'è stata anche una grande difficoltà all'interno del centro-sinistra per trovare finalmente un candidato intorno a cui eh, muoversi. Che, e lo si è trovato? E lo si è trovato finalmente, che era quello che se si fossero mossi un mese prima era meglio, perché poi alla fine era quello proposto da Italia dei Valori, Costantini. Comunque per noi Verdi è molto importante che si ricuciano questi rapporti dentro il centro-sinistra, questa tela lacerata dei rapporti dentro la coalizione. Quindi quello che succederà in Trentino e in Abruzzo è importante non solo per noi, per dimostrare che esistiamo e che possiamo rilanciare le nostre battaglie, ma anche per far vedere che occorre rimettere insieme con grande pazienza i tasselli della coalizione. Quindi i Verdi si propongono un po' come cerniera dentro il centro-sinistra tra una parte e l'altra sì, forse? Nel nostro piccolo, perché abbiamo perfetta cognizione del fatto che una volta sbattuti fuori dai palazzi e dalle istituzioni noi contiamo più o meno come due di picche, però nel nostro piccolo sicuramente lo facciamo e stimoliamo le forze più grandi a, a lasciar perdere questa famigerata mania del coro da sole a rimettere invece insieme i pezzi. Intanto devo dire che in Abruzzo noi abbiamo siglato un accordo elettorale, che è più di un accordo elettorale con sinistra democratica, perché lì c'è proprio una tradizione di lotta comune, con il piccolo ma eh, ricco di storia partito d'azione, con buona parte della società civile ed è una lista di, di donne e di uomini che veramente eh, può permetterci anche di, rial di rialzare la testa, perché un'altra delle cose che stiamo cercando di fare ovunque è dire basta a questa valanga di accuse fasulle che ci sono state gettate in testa, è sempre tutto colpa dei verdi, cominciamo a rispondere per le rime, cominciamo a rialzare la testa con fierezza, magari partendo proprio dal Financial Times, perché eh, in mano. i profeti in patria e poi all'estero ci considerano di più. Eh, infatti stavo parlando proprio, stavo, eh, affrontiamo questo argomento, sì. Financial Times eh, di oggi proprio, sì. che dice? Di ieri, il Financial Times che dice Italy risks role as villain in new carbon battle, tradotto, l'Italia rischia il ruolo del cattivo nella battaglia sulla CO2 che si conduce in in Unione Europea. Perché? Perché come sapete c'è stato da quando abbiamo fatto l'ultima intervista, l'ultima faccia a faccia, una grande battaglia della Unione Europea, tra Unione Europea e Governo Italiano. Devo dire anche quello che i media non hanno detto, cioè che l'innesco di questa miccia è stato dato proprio dai nostri parlamentari verdi, a cominciare da Monica Frassoni, ma anche Guido Sacconi e Musacchio del PDC e di Rifondazione Comunista, che sono, eh, hanno messo allerta Barroso rispetto alla volontà del Governo Italiano di fare marci indietro per quello che riguarda gli accordi di Chiotto, l'avete letto tutti sui giornali. Purtroppo i media ci hanno dato pochissimo spazio, ma devo dire che il ruolo dei Verdi in Parlamento europeo è anche eh, nostro, è stato molto forte. Noi abbiamo fatto anche una manifestazione sotto il Ministero delle Politiche Comunitarie, anche quella sono venute le truppe e poi i media ci hanno ignorati, però siamo andati su tutte le agenzie, comunque la nostra parte l'abbiamo fatta e naturalmente noi dobbiamo difendere a spada tratta gli accordi di Chioto, anche perché l'anno prossimo l'Italia sarà presidente di turno di G8 e a fine anno a Copenaghen dovrebbe decollare la fase 2 di Chioto. Se andiamo avanti in questo, in questo modo, guardate, sono gli stessi mh, giornalisti eh, del Financial Times, quindi per una volta tanto non siamo noi a doverci difendere, che fanno il praise, fanno l'elogio, 
elogio del ministro dell'ambiente verde Pecora Roscagno e dicono che è stato probabilmente il più odiato dei politici tra gli industrialisti italiani, tra gli industriali italiani. E questo e è un complimento. Ovviamente è un complimento per noi, mentre dicono con Stefania Prostigiacomo che ha ora l'ambiente, l'Italia eh, ha un ministro dell'ambiente industrialista e un governo più in sintonia con il big business, con la lobby del big business, quindi con i poteri forti, che con la necessità di lottare contro il cambiamento climatico. Qua non sono quattro ambientalisti sfegatati, qua parliamo del Financial Times, quindi come vedete fa piacere che almeno all'estero ci sia un minimo di riabilitazione. Quindi il pinguino sta qui per ricordare che questa è la nostra battaglia, la madre di tutte le battaglie, che grazie al cambiamento climatico possiamo avere un banco di prova per mettere insieme economia ed ecologia, che è quello che sosteniamo da tempo, che dobbiamo farlo in tutti i territori, non siamo più presenti nei parlamenti, ovviamente in quello europeo sì, in quello italiano no, però eh, non siamo più presenti in Camera e Senato, stanno distruggendo tutto quello che abbiamo conquistato. Ma... Questo pinguino ha accompagnato i verdi in piazza, giusto? Sì, ha accompagnato i verdi in piazza, appunto in questa manifestazione che abbiamo fatto, eh, non da soli, eravamo anche con Sinistra Democratica, Rifondazione Comunista e gli altri forze della sinistra, però noi eravamo quelli più numerosi, più combattivi, e l'abbiamo anche regalato al Ministro Ronchi, che ci ha invitato eh, al tavolo eh, per un confronto sulle cifre, perché voi sapete che lì era una battaglia di cifre, loro dicevano dicevano costa troppo all'Italia onorare il protocollo di Chiotto, diciamo non è vero affatto, anzi possiamo trarre benefici anche dal punto di vista economico. Naturalmente loro si avvalgono della scusa dell'alibi della crisi finanziaria, ma l'avrebbero fatto anche senza crisi finanziaria questa mattina. Il pinguino c'era anche con la manifestazione a Circo Massimo nel gazebo del, dentro alla manifestazione sì. del PD? Vero? Sì, va detto che il pinguino c'era anche nel gazebo che abbiamo messo durante la manifestazione del PD, lì siamo riusciti ad andare anche sui telegiornali, abbiamo distribuito più di 12.000 notizie verdi, un numero speciale fatto apposta per quello, quindi siamo stati lì, come aveva richiesto il coordinamento nazionale, in maniera autonoma, con la nostra diversità, sui nostri temi. E quindi colgo l'occasione per dire ancora una volta quello che ho già detto, ripetuto, fino allo stremo, eh, in, anche in Consiglio nazionale, noi non abbiamo fatto nessun accordo col PD per eh, le, le europee. Anche perché saremo dei cretini, visto che la legge elettorale non è ancora definita. È evidente che soltanto quando la legge elettorale sarà chiara, perché può essere pure che si rimanga con questa legge, soltanto in quel caso potremo eh, decidere e lo faremo con tutto il partito, l'ho detto anche questo in Consiglio nazionale, lo faremo a livello di coordinamento nazionale, di Consiglio nazionale e poi ci sarà la più ampia consultazione che la storia dei Verdi ricordo, perché io vorrei mh, poter chiedere e chiederò a tutti i delegati di Chianciano di esprimersi, perché questa è una... È veramente una svolta cruciale per i Verdi, da lì dipende la nostra vita e la nostra morte e quindi il partito di tutti devono essere tutti a decidere, questo lo voglio dire con chiarezza perché sono corse le voci più fantasiose, di accordi, nomi, niente di tutto ciò. E invece cerchiamo di tutti quanti di capire che le amministrative sono altrettanto importanti se non di più delle europee perché è lì che dobbiamo tenere, lì dobbiamo costruire una linea maginò di resistenza, quindi eh, cominciamo a occuparci anche di queste dopo che avremo passato le prove in Trentino e in Abruzzo decideranno anche a che, a che punto siamo, perché voi sapete che nei sondaggi eh, siamo molto bassi, d'altra parte siamo spariti, non siamo più nei media, non siamo più nei palazzi istituzionali e quindi siamo considerati praticamente non esistenti, quindi la prima cosa è affermare la nostra esistenza, lo stiamo facendo con queste battaglie. E direi che anche questa volta sei stata molto esaustiva no, vuoi dire un'altra cosa? Sì, ma certo. no, perché poi andate a vedere sul sito perché eh, chiamate sempre tutti quanti ma... mandate mail anche a info sì, per esempio sito. chiocciola graziafrancescato.it sì, sì. per fare domande anche per il prossimo certo. incontro perché la cosa importante è che il Consiglio Nazionale come sapete ha varato la proposta che aveva fatto il coordinamento nazionale all'unanimità su quello che riguarda la campagna di adesione questo è molto importante per la vita del partito avevamo promesso che avremmo cercato di lottare contro il tesserificio anche se penso che adesso non ci sarà tutta questa corsa di gente che si vuole fare la tessera dei Verdi, ma speriamo che anche qualcuno Ma perché sia. un cittadino dovrebbe iscriversi ai Verdi? Beh, perché noi siamo gli unici che fanno veramente un'autentica battaglia ambientalista. Certo è difficile farlo capire ai cittadini, però quando si va nei territori, per esempio qualche giorno fa ero a Bari per fare la battaglia sul fronte dell'Ilva di Taranto, perché avete visto anche lì la prestigia come ha fatto marci indietro, eh, stiamo, ci stiamo battendo per impedire che venga fatto un distillatore sul fiume Chidro per mandare avanti la bonifica in, in Val Bormida. Alla fine siamo sempre noi a muoverci. Purtroppo però, anche tra i comitati e i cittadini che ci chiedono aiuto, 
poi non è detto che ci sia eh, la spinta necessaria a votarci, ci usano ma non ci votano, anche qui noi dobbiamo essere molto chiari e fare un patto con questa gente, dire chiaro e tondo che noi abbiamo la forza che loro ci danno, se loro non ci rimandano al governo di nulla è evidente che noi non potremo fare nulla, quindi è arrivato anche il momento di fare estrema chiarezza anche con i nostri elettori e con i cittadini. Grazie mille. Grazie.